Thưa quý vị, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Thủy lợi để trao đổi, thảo luận báo cáo kết quả nghiêm nhiệm vụ, đánh giá nguyên nhân gây ngập lụt kéo dài do lũ và định hướng giải pháp thoát lũ cho vùng Lệ Thủy và Quảng Ninh. Xuất phát từ tình hình lũ lụt thường xuyên xảy ra trong nhiều năm trên địa bàn hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, đặc biệt sau lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng, Quảng Bình đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ tìm giải pháp để thoát lũ hiệu quả, giúp người dân địa phương chung sống an toàn, bền vững với biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp. Nhóm nghiên cứu trường Đại học Thủy lợi đã đề xuất hai nhóm giải pháp, gồm nhóm giải pháp tăng khả năng thoát lũ thông qua nạo vét, nâng cao khả năng thoát lũ cửa nhật lệ, cải tạo hành lang thoát lũ, mở cửa thoát lũ mới ra biển. Đã có nhiều ý kiến thảo luận, phân tích về cơ sở khoa học, tính phù hợp, khả thi của từng phương án. Nhiều đại biểu cho rằng cần bổ sung thêm các dữ liệu có liên quan để chứng minh tính khả thi của đề tài, xác định rõ chiến lược thoát lũ của vùng Lệ Thủy và Quảng Ninh ở mức độ nào, đánh giá tác động môi trường khi thực hiện các phương án cụ thể. Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 2.963 ca mắc COVID-19 mới, giảm 150 ca so với ngày trước đó. Tuy nhiên, số ca diễn biến nặng và ca tử vong tăng. Trong ngày cũng có 55.181 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tuy vậy, số bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng phải thở oxy đã tăng vọt từ 125 ca vào chiều qua lên 184 ca vào chiều nay ngày 15 tháng 9. Đặc biệt, trong ngày ghi nhận 5 ca tử vong. Như vậy, trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 2 ca một ngày. Số ca tử vong đang có chiều hướng tăng khá rõ rệt.